สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากหายกันไปนานพอสมควรก็โชว์ครั้งสุดท้ายมันรู้สึกว่าจะเป็นปลายช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมแล้วก็พอดีมันเป็นเป็นช่วงสิปิงงบประมาณอะไรต่างๆแล้วเราก็เลยพักไปแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาในในรูปแบบเดิมแต่ว่าในในส่วนของเนื้อหาจะมีการปรับเล็กน้อยนะคะก็รายการนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเป็นรายการ Art and Culture Talk สนับสนุนโดยจัดโดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เราก็มีช่องทางในการไลฟ์อยู่3ช่องทางด้วยกันก็คือใน Facebook Page CU, CU Symphony Facebook Page CU Art Culture แล้วก็ช่อง YouTube CU Art Culture เช่นกันครับก็รูปแบบของรายการในในช่วงซีซั่นที่2นี้ก็คืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นยังยังจะเป็นรูปแบบเดิมก็คือมีเรื่องของการพูดคุยการเกี่ยวกับดนตรีเพียงแต่ว่าเนื้อหาที่จะปรับปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือว่าเราก็จะเน้นไปในด้านด้านของดนตรีแล้วก็วิชาการทางด้านดนตรีมากขึ้นก็ในส่วนของครั้งนี้อ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมเป็นเพราะฉะนั้นเรามีรายการอาทิตย์นี้วันที่17พฤศจิกายนรายการครั้งต่อไปจะเป็นวันที่1ธันวาคมยังคงเป็นวันอังคารตอนทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณจอนาธันแมนซึ่งเป็นผู้อำนวยเพลงที่ก็เป็นเป็นคนเป็นขอโทษค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีมีผลงานมากมายนะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการการอำนวยเพลงแล้วก็ได้รับการวิจารณ์ในทางที่ดีในเขาเขาเรียกอะไรอ่ะคือนักวิจัยก็ชมเชยในเรื่องของผลงานการการอำนวยเพลงของของคุณจนาธานแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็มีการเดินทาง
ไปไปที่ต่างๆในช่วงก่อนโควิดที่จะเดินทางได้ก็มีเดินทางไปเป็นเป็นผู้อำนวยการรับเชิญในยุโรปอังกฤษอะไรประมาณนี้ส่วนในช่วงนี้ก็ก็อยู่เมืองไทยนะคะโควิดก็อย่างที่ทราบกันก็เดินเดินทางไปไหนไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังทํางานแอคทีฟอยู่ในเมืองไทยก็ช่วยดูแลวงอิมาเดียลออเคสตราซึ่งเป็นวงของของเยาวชนในประเทศไทยทีนี้ก็คุณจนทานจะอยู่กับเรา2ครั้งครั้งนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปว่าเออทำยังไงถึงจะมาเป็นคอนดักเตอร์ได้แล้วในเส้นทางที่ผ่านมาจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เป้าหมายจะเป็นเป็นยังไงการเป็นคอนดักเตอร์อาชีพคืออะไรแล้วก็ส่วนครั้งต่อไปงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาก็จะเข้มข้นในเชิงวิชาการมากขึ้นก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการการเอ่อ study score หรือ score studying ก็คือการการเตรียมเพลงว่าถ้าสมมติจะต้องไปคอนดักเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรศึกษาอะไรบ้างอันนั้นก็จะเป็นในลักษณะของเลคเชอร์นะคะอันนั้นคือวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะตามมาก็ without further ado let's um, welcome Jonathan Mann on the on the show hi hi, hi Dr Jody hi Jonathan, good to see you good to see you too good to see you too already introduced yeah. you in in Thai <laughs> yeah About um what you do and 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 everything, so yeah. So how have you been? Been very very well. Yeah, I feel very fortunate actually to be in Thailand at the moment. You know, we're able to um, live a relatively normal uh, life, and we're able to to make music. Which so I feel very grateful that we're 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 able to do this right now. Yeah, me too. Because like at at c h u l a l u n g k o n University, we've been um, singing and playing our um, concerts and rehearsals as well. But um, we still observe the um, the um, social distancing and physical distancing when we you know when we rehearse and we we perform in a concert. So with some restriction, but better than nothing. Absolutely, yeah. It was it was a first for me. Uh, in, at the end of September, to do a concert wearing a mask, and actually to to re to rehearse for several days wearing a mask was um, it's a kind of new uh, exercise regime. I think it's it, it was it was really uh, really quite quite something. But um, yeah, as you say, um, th there's there's definitely a sense from the. Musicians in the, the the orchestra as well of just how grateful they are to be making music. There's definitely a difference um, since we've since we've been able to to start again. So that's great. Yeah, we just hope that we stay stay this way and you know keep yeah. getting better and better. Yeah, I hope yeah. so. So, um, can you tell us a little bit about your background and how you have become um, a, a career conductor? Yeah, so um, I was I was born in Wales um, in the UK. Uh, for the, you know, for some of our uh, viewers, um, Wales is um, west of England. It's about and and the, the place where I was born and grew up is called Cardiff, which is the capital mm -hmm. of of Wales, and it's about a sort of three hour drive from London. And um, my 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 father actually he's a violinist and he he played in the BBC National Orchestra of Wales. So I grew mm -hmm. up around music. Um, but Wales is known as being the land of song. There's there's two things that Welsh people are passionate about. Um, the first is rugby, and the second is music. So there's a lot of music that goes on in Wales. We have um, some fantastic. Orchestras. We have um, a, a wonderful opera company, and we have so many qu choirs of different varieties. Male voice choirs. Wales is famous for, and uh, every year there is a an arts festival called the i s t e d f o r d which um, celebrates Welsh culture and many um, competitions for. Uh, musicians and for singers take place at this festival. Um, there's an international i s t e d f o r d and um, you know so many choirs and performers from all over the world perform at that festival. I, I know that uh, Luciano Pavarotti actually uh, took part in the i s t e d f o r d So it, so Wales is very famous for its for its music and for its culture. So 
um, you know, I felt very grateful to to grow up, grow up there, and um, you know, benefit from the the education that I I got in in school and um, learning um, different musical instruments. I, I studied the piano, uh, the violin, and the clarinet, and but violin was my sort of uh, main passion, which I followed through to music college. Mm -hmm. Um, yeah, I just remember there's this um, <coughs> big choir competition, um, Flangochlin. Yeah, Flangochlin, yeah. 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 Did I pronounce that correctly? <laughs> Flan, yeah, the double L, the Schla. Yeah, it's quite tricky to pronounce, but that's <laughs> the one, yeah. Mm -hmm. yeah that, that, that's the festival, and um, it, yeah, it, it, uh, it attracts... Um, performers from all over the world you know it's an it's an amazing amazing event so um so yeah you know the welsh people are very passionate about about music um so so you know I, as i was growing up i got to uh you know at my local school i got to play in the orchestra in the wind ensemble and and i did i did one one semester of choir i regret not doing more <laughs> now um but my 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 teacher she she really uh you know pushed me she's like come on you've got it you've got to do it for for one semester so i i did i also sang in choir so it was a great sort of first um exposure to ensemble music making and um my my teacher was very very passionate about um orchestral music and about uh, conducting and he was actually the conductor of our local youth orchestra so when i when i took an interest in conducting he was the one that gave me my first opportunities to try conducting so you know i really appreciate my my music teachers you know they were the ones that sort of inspired me to to, to go on with with, with mm -hmm. music. So your interest in um, conducting started in when you were in um, university? Uh, no, it, it, uh, no, not in university. It was before like university. It was when I, ah. yeah, when I was in high school, I was, I was uh -huh. about, I think, 15, 16 years old. Um, around that time, I was playing in, in the local youth orchestra and also our national youth orchestra. And yeah. and it was at the national the national youth orchestra where I uh, a conductor that we worked with you know really kind of inspired me. Um, I was just so fascinated by the the way that he was able to rehearse every section of the orchestra and really make a big change in how he played. You know, he not only did he have a very sort of strong musical presence, but the 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 information that he gave on sort of the technical side of playing in an orchestra was so detailed that 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 fascinated me um but also on the on the other side i i had seen a, a video of um leonard bernstein conducting um he mm. he was he was conducting the i think it was like the last movement of um, shostakovich fifth symphony and i was just kind of blown away by by the passion uh, you know, just the incredible sort of um, electricity in his his conducting. So it was these two sides that really, you know, made me want to to try it for myself and and see if I could, you know, even get anywhere close to to you know these these kind of great great figures. So that that was what sort of sparked my interest to to try it. Mm -hmm. And how how did you start um, pursuing this conducting career? Because you were a yeah. violinist, and then you know you took up conducting in high school. Yeah. And then yeah. what happened? Yeah. So so I think that you know the only way you can really tr do it is by finding opportunities to conduct. So mm -hmm. um, so as as I said, my my music teacher at school he gave me an opportunity to conduct the school string orchestra um mm. and also to conduct some other ensembles but um there was also a local uh, musical theater company that was looking for uh a new music musical director so um my my friend and 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 myself we we um you know got in touch with them and they crazily took us on you know we were both uh, about 17 i think 
And um, that was a Tuesday night rehearsal every week with uh, a group of about 20 or 30 young people. You know, we, we were doing lots of different different musicals. Um, and we, you know, so, 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 I, so to have the opportunity to just stand in front of a group of people um, and, and get used to sort of leading a group of people. You know, I, I'm sure that the quality was might maybe not that great, but it was just that exposure to being in front of people and working with people um, at that age, which was, was um, a good sort of preparation for when I went to music college. Um, when, I was at, when I was at music college for my bachelor's um, at Guildhall, um, I, I was, of course, my, my principal study was in, in violin. So I was, you know, that, that was my main focus for four years. But, but during the holidays, I would form uh, an orchestra with my friends um, back in Wales, you know, p people that I had grown up with and also who I played with in the National Youth Orchestra. And um, we would, so we would meet in the holidays. It was a kind of nice reunion for, for them and, and for myself, of course, to see one another. But it also gave me an opportunity to start um, conducting a, a, a large orchestra and trying to uh, learn some of the sort of standard repertoire. Mm -hmm. So, yeah, you were um, talking about conducting opportunity that it's very important. So, um, we have a few students at Chulalongkorn University. Well, I teach at um, music education department, and we also have um, conducting. We have intro, intro to conducting, orchestral conducting, and choral conducting classes. So there are like um, one intro, and then you can uh, choose between choral or instrumental. But all these are um, electives. But then we also have um, department concert where the students organize. The whole concert by themselves, mm. and then they, they also play, and then they also conduct. So that's um, an opportunity for a student conductor that we have to to um, to actually get up and conduct. And you know, they they would go through the process of rehearsing up to the the performing in in the concert. So it's um, it's it's very important. Yeah, I do agree with that. And actually, we have yeah. some students from from my department who are interested. <laughs> aspire to be um, a conductor and they're watching right now. Hi. Oh, wonderful. <laughs> That's great. But yeah, I would I would actually say to any, you know, student or young conductor who's wanting to, you know, really wants to be a conductor, that the, you know, don't wait around for people to, to invite you to conduct or to organize a concert for you. If you want to do it, find the way to, to put on, a, on an event, even if it's a small, uh, project with a small group of people. Um, I really encourage you, you know, to to sort of work with a venue, um, get get the music, get, organize the mu the, the parts. Um, you know, organize the musicians, uh, create the rehearsal schedule, make the concert poster, make the concert program. All of these things, you know, to 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 do it to do it and learn. Um, is is the best you know the best sort of education you can get at the beginning yeah and uh, you just mentioned other works you know works like management kind of work other than conducting yeah yeah so what management now you, you're talking about um, I, I think that uh, you know uh, if, if we you know it's to, to learn how a, how an orchestra or an ensemble is sort of managed and run is very important for for conductors, you know, even if you later on, you're not having to be involved so much in those aspects to, to mm -hmm. actually know how all of that works, you know, to be able to also empathize with the people that are having to do those roles um, mm -hmm. is, is very important for, for a conductor to understand um, how the organization works. And, and, if, and the other thing about being a conductor is, you know, you have to be super organized so this this uh, aspect really um is is a useful kind of practice in organization you know it's constant we just have to be so organized with with our with our time and the way that we prepare yeah i think just to be realistic too because if you are a um um a young conductor that you still have 
have to find your opportunity to conduct. And you're not going to have your agent or your manager, orchestral manager, to handle all of these things for you. Yeah. So yeah. Uh, you, you, you know, you develop that skills and yeah, it's good in the long yeah. run, like you said too, that, you know, you would understand the work better when you just, you know, do the conducting thing. Definitely. And, and I think that actually the way that, that the, the music world is, is, is going these days, um, you know, especially with, with, with the pandemic kind of really sort of um, disrupting uh, the sort of normal organization of, of the music business. I think that, that conductors acting as entrepreneurs, creating new projects, um, you know, is, is actually a very exciting way forward. Um, so so if, if young conductors really can learn about how to organize their own projects, um, this will put them in, in, you know, very good stead for the, for the future. Mm -hmm. Okay, let me um, translate this quite a little bit just to make sure that um, some of the, our students understand. อาจารย์อาจารย์จันทร์ทานเค้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของการการตอนที่เค้าเป็นอ่าเรื่องของเรื่องของอ่าตารางซ้อมเรื่องของการจัดคนเรื่องของอ่าในเรื่องการจัดการบริหารจัดการต่างๆซึ่งก็สําคัญมากเอ่อเฮก็สวัสดีอาจารย์ชูชาติด้วยนะคะ my first conducting professor is in um is watching อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์อืมชูชาติพิทักษ์สากร he is um national artist in um western music performance many years ago hello thank you for joining us it's a it's a privilege mm -hmm. so um so you work primarily with um, your group, uh, Cambria, Cambria, in um, in Cardiff. Yeah. So I have to explain about that because um, we the actually we we've literally just this year formed a brand new orchestra. So it's like the worst or the best. Uh, time to to form this new orchestra um, but my, the orchestra that I've conducted regularly in Wales uh, for the last sort of 10 years is the Cardiff Sinfonietta um, mm -hmm. but but last year we decided um, to merge with another local chamber orchestra and create a brand new orchestra called Ensemble Cambrica um, which is which is you know we currently uh, we, we're kind of in a little bit of, a, of limbo because of the pandemic uh, but we do have some projects uh, that, that are being sort of planned some smaller chamber projects and we did we did a virtual project which I'm sure we could we could show the, the video link to um, yeah. uh, at some point but the Cardiff Sinfonietta for the past 10 years has been my sort of main orchestra in in the UK that I've worked with uh-huh and then the um emmanuel uh orchestra in thailand yeah Maybe and then the emmanuel yeah tell yeah. us a, a little bit about this 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 thai youth group yeah so um about six years ago uh i think it was about seven no seven years ago i think was the first time i i visited um thailand and actually the first concert that i was invited to do here was uh a uh, string festival called the Bangkok International Strings Festival um, that is hosted by ISB uh, International School and um, you know this this uh, string festival it takes place over several days and 
there are different international schools from around Bangkok that are invited to participate. But mm -hmm. on uh, at this occasion, there was a small contingent of uh, string students that were brought along from the Emmanuel Music School, um, mm -hmm. which it's, it wasn't really a kind of official music school at that time. Um, the Emmanuel Music School, it was started by two uh, Norwegian uh, missionaries actually um, who were who were working in a small church called Emmanuel Church in the Klong Toy community area and um, so the ISB school had invited some of these these children who were having lessons um, uh, you know sort of Suzuki I think they started with the Suzuki method but you know had progressed so they were invited to the festival so I was very intrigued by by them and and I said oh you know I'd, I'd love to come and see you know what you do and um, you know maybe I can listen to a rehearsal or something so so I I, I visited and of course I, 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 I couldn't speak Thai and I, I still can't really but I am um, uh, I you know I, I, I went to one of their rehearsals and just through gesture um, we were able to do you know quite a lot they were very musical and they were very hungry to to learn and to to get better so it it ended up that that first rehearsal ended up with me saying okay i'll come and conduct a piece in your your concert and then mm -hmm. after that i kind of kept uh you know, sort of going back to help them. Um, we actually, after about a year on from then, we we did a concert where they played a Beethoven uh, first symphony and the uh, Egmont Overture. So, mm -hmm. so they 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 rapidly progressed um, mm -hmm. as we as together, and um, yeah. So I've I've just kept. Um, kind of working with them and trying to encourage them. The, the older students, I've encouraged them to go to university. Um, and we've, we've tried to build up the program, finding sponsors and finding more music teachers and, and supporters to, to join. So, so since sort of six or seven years ago, now we've got uh, three different orchestras of, of different levels. Um, we have about a hundred students coming every day for uh, music tuition, um, and we try to provide them with as many performance opportunities. Uh, อ่ารู้สึกว่าท่านจะหายไปเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะกลับมานะคะก็อ่าโอเคกลับมาแล้วจะขอแปลช่วงตะกี้นิดนึงก
ในในสถาบันต่างๆในจุฬาแล้วก็ในที่สถาบันกัลยาณวัฒนาแล้วก็สถาบันดนตรีกัลยาณวัฒนาแล้วก็ที่มหิดลด้วยนะคะก็ Uh, I think our guest is experiencing some connection problems, and he is trying to to um, connect back again. And there he is. Hey, welcome back. Can you hear me? Uh, okay, maybe he's still working on the the connection. Yeah, I was mentioning that. Um, Oh hi. Hi Jonathan. Uh, okay. I'm not sure if my my connection is good. I might I might have to move the uh, location. <laughs> yeah, I think like we we can hear you now. Can you hear us? Okay. Um, yeah, I was telling the audience a little bit about um, Emmanuel Orchestra member that that has been have been some of them who are already studying um, in music programs at Tulalongkorn University and um, Princess Galayani Watana Music um, Institute and also Mahidon University. I think Angkasa um, Side University as well. So these kids um, are the product of six seven years of of hard work. From the um, of everyone involved, and then you know just from um, stu uh, children in the um, in the community in the um, less um, fortunate, less advantaged um, community. And now they are studying music majors and pro progress doing re re really well. Um, ha, go, ระหว่างที่รอแขกของเรากลับมานะคะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆกันกันแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วที่ที่เราเคยเชิญคุณจอนาธานไปที่ไปที่จุฬาที่คณะครุศาสตร์ครั้งหนึ่งเราก็ไปไปพูดคุยกับนิสิตเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการ study score การเตรียมเพลงสําหรับการอำนวยเพลงแล้วก็เลยแล้วก็เลยมีความมีความคิดว่าเออถ้าถ้าเชิญเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในในรายการของเราแล้วก็จะได้มีโอกาสพูดคุยว่าเออจะต้องทํำยังไงบ้างเพื่อจะได้จะได้ไปถึงการเป็นคอนดักเตอร์ได้เราก็เลยเชิญเข้ามาก็นอกจากในส่วนที่เป็นเรื่องของการอํานวยเพลงการการช่วยดูแลวงอิมานูเอลก็มีมีในส่วนที่เป็นเรื่องของ Hey you're back Hi I'm I'm back I'm sorry it the connection was bad no, great Perfect. I have no idea, but I hopefully I've, I'm in a place where it might be stronger, so uh, we should be yeah. we should be okay now. Okay. <laughs> Reset. Can be very loud and clear. Good, yeah. So I, I was I was translating when you were away. I was translating what you um talked about uh, working with Emmanuel Orchestra, and I also um added that some of the students from Emmanuel. Are now in music programs at Kasesa Chula Mahidol and Princess Galani yeah. Music Institute as well. Yeah. yeah. So we, yeah, this is this is part of our sort of philosophy is really to help them get these opportunities. We, uh, I like to always say about the Emmanuel Music School that it's not a not a sympathy project. You know, um, we just. These these children they love music they love coming to perform and work and and you know just spend time together every day mm -hmm. and so I feel that our role is to give them the opportunity so they can really thrive um, so you know and of course if the older students get to um, go and study at some of these universities you know and and we the younger students see this success. And you just yeah. keep the cycle going. Um, so yeah, it's been a really wonderful project to be to be a part of, and I hope you know for many years to come. Yeah, let me translate this too. 
อมอิมเมนเวลวงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นวงที่เกิดขึ้นมาด้วยความบอกว่าเอ้ยสงสารเด็กด้อยโอกาสหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นกลุ่มของเด็กที่มีความมีความรักในดนตรีแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาเรียนแล้วก็เขาก็มาแล้วมันก็เป็นสังคมเล็กๆที่เขาเออมีพี่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็เวลาที่มีคนในวงเนี่ยได้โตขึ้นมาแล้วก็ไปศึกษาดนตรีในในมหาวิทยาลัยเด็กๆที่รุ่นน้องๆในวงเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยรุ่นพี่เก่งจังเลยแล้วก็อยากอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างก็จะได้เป็นบรรดาบรรดาใจให้รุ่นน้องต่อๆไปครับ um, Speaking of that uh, Chiang Rai Youth Orchestra you work with them as well right yeah I saw that yeah. you were against um conductor yeah so that was one of the sort of Uh, I guess the blessings of the pandemic for me, being you know being stuck here, and not being able to to travel. Um, I I had a uh, you know um, a, a good friend of mine who he he uh, runs one of the the violin shops in Bangkok. He we we were talking during the pandemic, and he said, oh you know there's there's some really fantastic young musicians in the north of Thailand. Would you like to go and visit? Uh, Chiang Rai province. So in August, we went up to Chiang Rai and we went to one of the uh, the you know into the hills actually, and we worked at one of the schools there. We played music for for the students, and then we came back down into Chiang Rai and we we met uh, uh, Kun Paramet, who's the music director of the Chiang Rai Youth Orchestra, and. Um, He, uh, you know, we. I chatted with him, and you know, I said, "Oh well, I've I've got some some time now, so it would be wonderful to to come back to Chiang Rai and do a project with you." So, um, I think it was was last month that myself and um, Amiros Yavrumis from the Thailand Philharmonic, concertmaster of the mm-hmm. Thailand Philharmonic, we we went back to to uh, Chiang Rai. And we did a did a concert with the orchestra, and I also um, did some conducting workshops with local music teachers. Um, so it was it was again it's a wonderful experience, and the 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 youth orchestra it's it's a little bit different from Emmanuel, but it has a similar ethos. And the more it, opportunities and experiences that those young musicians can have. Have the better, so I, I'm I'm hoping we'll be able to do more projects with them next year. Yeah, because I, I remember this because Tula Long Kwan University worked with um Chiang Rai Youth Orchestra many years ago, and mm-hmm. um it's the same thing happened when you talked about um students from Emmanuel going to um music programs and then they inspire younger students in that program. The same thing happened with um Chiang Rai Youth um Orchestra as well. Yeah, wonderful. Um, yeah, yeah. No, I saw your I saw your picture on the wall because that's one of the the great things in that in the in the Chiang Rai Youth Orchestra Center is when you walk in, you uh-huh. there are all these pictures of of all the different projects they've done over the years. So so yeah. it, it, I guess it's a great reminder for them and also for the students coming in that there's this sort of rich history. Of of projects and visiting really you know fantastic guest artists that go to visit um, the orchestra there. Mm-hmm. Yeah, um, let me translate this part a little bit. Uh, ก็เลยพูดถึงวงเชียงรายยุทธออเคสตรานิดนึงนะคะเพราะพอดีอาจารย์เขาพูดถึงเกี่ยวกับที่ว่าเด็กเด็กในมานูเอลที่พอไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องน้องก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายยุทธออเคสตราด้วยซึ่งซีอูซิมโฟนีก็เคยได้ขึ้นไปขึ้นไปทํางานด้วยกันกับเด็กๆเป็นหลายปีติดกันก็จนทางก็ได้มีการขึ้นไปเป็นเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่ขึ้นไปเออไปช่วยพัฒนาเด็กช่วยสอนเด็กเป็นแบบนั้นแล้วก็หวังว่าจะได้ขึ้นไปโอเคอืมเฮีย now you talked about covid and that you did a virtual um, ensemble with your group in in Cardiff mm-hmm. How did that go? Yeah, it was it was it was great. Again, I think it it was such a shock, and and it still has been a such a big shock to uh, to everybody uh, in the musical community in in uh, in the UK. Um, the way that things have gone, it's been very very difficult uh, for people. But but at the very beginning of the pandemic, um, I think. Uh, 
the, the, the main thing for artists was to find ways to, you know, provide uplifting um, projects for, for people, you know, who are going to be st stuck in isolation for many weeks. So, so as, a, as an orchestra, we really wanted to, to, to do something that would be uplifting for the Welsh people um, and that could also raise, raise money for the, the health service in, in, um, in the UK. So we, we chose to do a, a, Welsh, a Welsh hymn called uh, Calon Lan. Uh, and this this hymn is all about having a pure heart. That's what uh, Kalon Lan means. You know that the uh, the, the earthly troubles uh, should just pass us by, um, and that we should seek for for a pure heart. So um, uh, this song, of course, it was originally written as a hymn, but it's but it's sort of been taken on by the Welsh as a kind of second national anthem. Um, it's sung very passionately at rugby games in Wales so it's you know it's a really popular song so we we did a an orchestral version of the piece um that we put out and it was you know it was really well received by uh, by the public um I don't know if this might be a nice time to to play that if we if we've got the link yeah we do That's um, nice work. Yeah, it was. It's I, I haven't I haven't uh, 
heard it for a few months, but yeah, it brings back, uh, you know, really great memories of, of how excited we were to, mm -hmm. to, to be able to produce that. Um, you know, here I was in, in, in Thailand and then everybody else was in their different locations in Wales. So, um, you know, that we were, that we were able to create that at the, at the beginning of the pandemic was, was um, really a, a great thing. Mm -hmm. And for people who are not familiar with virtual, putting together a virtual performance, this is complicated. So right. that's a little video of like three or four minutes, it takes like, I don't know, yeah. days of work. Yeah. Yeah. So yeah, we were, we, so I mean, it, 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 they, it relies heavily on an, on a fantastic sound engineer, I have, I have to say. Um, and we were so lucky that we had a really brilliant sound engineer who, who, who wanted to collaborate with us. So the, the way it worked was I, I stood in my, in my study here in Bangkok and conducted the piece through how I, how I would feel it if I was conducting it live. And then the sound engineer took the video, he made a, a click from that. So it was not an absolutely exact click track. Uh, with mm -hmm. one set tempo, he he tried to observe my my gestures and make a clip from that, which then mm -hmm. the the musicians recorded their parts to, and then of course he he built it up. So the real conductor was the sound engineer uh, Josh, who he he did a brilliant brilliant job with it. But I, I mean, it's amazing uh, what we can do with now with with technology, and mm -hmm. and it's sort of I I feel like there's been sort of three stages to the pandemic so far for, for musicians anyway there was that first stage where we were just in total shock trying to produce things for people to feel uplifted and also to keep musicians playing during the lockdown then i feel there's there was there's like been this second phase where we've been having to you know especially with music education we've been having to do all of that online finding ways to teach uh you know online which if you'd asked me last year was it possible to teach conducting on zoom i would have just said well what i have i have no idea what zoom is and then teaching conducting online i just would never have thought that would be possible so yeah. that there was that that has been something new and now i feel we're kind of in this this third phase of how we kind of come back to some kind of normality whilst retaining some aspects of the the virtual world that have actually been uh, positives um during during the during covid so um you know it's it's been a quite a interesting journey so far yeah and um but since situation you know pandemic situation in thailand is a lot better now so you are able to have real in person conducting classes mm. right yeah yeah absolutely yeah we and we did one uh, well we did we did i did a workshop in chiang rai and then mm -hmm. about two weeks ago we did a uh, another installment of the the thai conductors forum um which we, which was held um, here in here in Bangkok, and we, mm -hmm. we used a, a, a nine piece uh, wind ensemble, and we did some some wind you know wind repertoire by Guno and and Mozart. Um, so that was uh, really uh, fantastic to be able to do that uh, live. Mm -hmm. So can you tell us a, a little bit about Thai conductors forum? Yeah. So. Um, Again, I think it was in 2019, um, I, I, I actually took part uh, as an adjudicator at the um, Thailand International Wind Symphony Competition, um, which was an amazing, you know, it's an amazing event. It's kind of like um, the voice for wind ensembles. It's, mm -hmm. you know, this huge, huge event that, that King Power uh, back and um, as part of that week, not only did we have the competition, but there was a uh, sort of conductor's masterclass at the end of the week with some of us adjudicators. So it really opened my eyes to the fact that there are a lot of young Thai conductors who are really wanting to learn. And they're, at a, you know, they're really 
you know, good, good conductors. They got a lot of talent. Um, so I really wanted to find a way to provide some more opportunities for them to get to work on their on their conducting skills. So, so last year we we did a uh, a workshop with uh, members of the Thailand Philharmonic. We did um, you know a movement of a Tchaikovsky symphony and a Beethoven overture. And, um, you know, so that was a really great first course. Um, and then, you know, this year we, we, did, we focused on uh, chamber wind, wind repertoire. So, so yeah, it's, it, it's been, you know, I've met a lot of young uh, Thai conductors through this uh, program who some of them I, I work with um, also just at, at my home uh, here in Bangkok, you know, um, in between courses, but but you know having the sort of live event with the ensemble, um, that's what it's what it's all about. You know, it's great. Yeah, Ajahn, he said, "Ah, Mr. Jonathan said that in the year this is related to the Thai Conductors Forum, it is a group of Thai conductors who are older, older, who are young. This group is going to tell you that it started in 2019, which is the year before that it was the director." ตัดสินประกวดของ uh, Thailand International Wind Symphony Competition ก็แล้วก็เลยได้ได้มีโอกาสเจอพวกคอนดักเตอร์อายุน้อยๆเหล่านี้ที่เออมีความสามารถแล้วก็ออยากจะคอนดักได้ดีขึ้นก็เขาก็เลยก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็ปีที่แล้วก็มีมีเวิร์กช็อปกันไปครั้งหนึ่งก็มีนักดนตรีจากทาง TPO มาช่วยด้วยก็ปีนี้ก็เพิ่งมีเพิ่งมีคลาสไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเขาก็รับประทวนสาหรับปีนี้ก็เน้นเป็นทันในเรื่องของวินเป็นลักษณะของวินแชมเบอร์ก็มีมีคนมาเรียนพอสมควรก็มีก็เป็นหนุ่มหนุ่มบางคนก็เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่บางคนก็จบปริญญาโทแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเป็นคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์รุ่นใหม่ที่ที่กำลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่โอเค can you um, give some comments about if someone wants to be a conductor You already mentioned that the person should find an opportunity to conduct, right? What else that does that person need to do? Like, what do they need to know, and you know how how to start? Yeah, well, that's what a question. <laughs> um, yeah, it's a really it's a really really uh, difficult question because there there is so much that goes into being a conductor. So. Uh, it again. It depends what your your what your goals are. What what you want to conduct. You know. So mm -hmm. if, of course, if you want to be conducting symphonic music, you want to conduct symphony orchestra. Of course, immersing yourself in the repertoire of the symphony orchestra. You know the sort of the literature, all the sort of standard standard repertoire. All of that up till the modern day. Listening to contemporary composers' music, um, you know, just just as much music as you possibly can 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 take in, you know, because the, it, it, of course it's an endless sort of journey of of learning new pieces. But the more you learn when you're young, um, the better. Um, of course, it goes without saying that you have to really. I think to be a great conductor, you have to be a great musician. So as much training, as much sort of musical training as you can get in 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 the sort of basics, in in analysis, in composition, in oral training. You know, really, really get your get your your listening skills to a really high level. And then, of course, if you play an instrument, if you could can learn it to the sort of Absolute top level, you know, if, if possible to professional level, and that you can actually get the opportunity to play in professional ensembles. Mm -hmm. That that really will give you an insight into how a how a professional ensemble operates and what they need from a conductor. Okay, let me interrupt you there. Yeah. ก็ถามว่าถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นคนที่อยากจะเป็นคอนดักเตอร์จะต้องทำอะไรบ้างก็ก่อนหน้านี้ก็คุณจุนทานก็พูดถึงว่าจะต้องหาโอกาสในการอำนวยเพลงใช่ไหมคะก็ถามเพิ่มเติมก็ก็คือว่าเขาแนะนําว่าควรจะต้องฟังเพลงให้มาก
รู้จักเพลงให้มากแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะต้องตัดสินใจว่าอยากจะชอบอยากจะอํานวยเพลงลักษณะไหนเพลงแนวไหนจะเป็นออเคสตราหรือจะเป็นวินหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็ควรจะต้องรู้จักเพลงให้มากฟังให้มากดูโน้ตให้มากแล้วก็ที่สําคัญมากๆก็คือว่าจะต้องเป็นนักดนตรีที่ดีมีเป็นนักดนตรีที่เก่งแล้วก็ต้องเรียนวิชาอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เรียนอย่างดีพวกวิชาแบบเกี่ยวกับทางเชิงทฤษฎีแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาทักษะสุภาษาต้องมีทักษะทักษะที่ในระดับสูงแล้วก็ทักษะการเล่นเครื่องดนตรีก็ควรจะต้องเป็นระดับสูงด้วยแล้วก็ควรจะต้องมีโอกาสถ้าอย่างจะจะเคาะออเคสตราหรือวงอะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องมีโอกาสเล่นในระดับที่ดีพอที่จะเข้าไปอยู่ในวงดีๆได้เพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในวงเราจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมเรื่องของอะไรต่างๆด้วย but, but, but yeah I would I would say that my I think that the most you know useful thing that you can possibly do is get to as many rehearsals and performances as you can if you're of course if you're taking part in in those things that's great you know to be inside an ensemble whether it's a choir or band or an orchestra and, and learn from What the conductor does that's good, but also things that didn't work. You know, actually, mm -hmm. yeah. learning from the mistakes of conductors is 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 mm -hmm. actually probably more important. And um, you know, yeah, going to concerts. Um, you know, so you get to just really, I know, take in that sort of live music making um, aspect. That there's there's also. Two other things I wish I'd done more of when I was 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 younger um, is uh, play more chamber music. If you if you play an instrument that you can play chamber music. If you're a pianist, go and play chamber music with with string players and wind players and and singers. You know to learn how to breathe with other people. Uh, you know that that that's such an important. Important thing and how an ensemble can can actually function, can change tempo, can start and stop together without a conductor teaches you a lot. Um, singing in a choir, I wish I'd done it more. Learning how to breathe, uh, you know, just seeing a seeing a, a choral score and being able to hear that in your head is a great basis for. Learning to read a, and hear a full orchestral score in your head, you know, before you have to get into transpositions and everything, to actually be able to hear a, you know, a four or six or eight part choral score is is a wonderful sort of introduction to score reading. Um, okay. You want to translate? There's one more thing, but I'll I'll wait because it's it's. No, no, you uh, think yeah. go on. <laughs> oh, okay. Um, yeah. So the yeah, and then I would say that the one thing that I. Really wish I'd done more of when I was younger was to learn more languages. So, you know, if of course if you want to conduct um, orchestral music, uh, an opera, you know the main European languages. Of course, it, you know English if you you're already learning it. But but we're talking German, we're talking French, we're talking Italian, Czech, Russian. You know. If you can, if you can, can learn these, learn these languages, or at least really uh, get some experience in these languages, it it will really, really help you. Mm -hmm. Okay. Um. ก็สิ่งที่เพิ่มเติมจากว่าเรื่องของการจะต้องเป็นนักดนตรีที่ดีจะต้องพัฒนาเรื่องของโสภาษาโสทักษะอะไรต่างๆก็แนะนําว่าควรจะต้องไปนั่งฟังการซ้อมแล้วก็ฟังเอ่อการแสดงด้วยเวลาที่เราไปไปฟังไปไปออบเสิร์ฟสังเกตการการซ้อมของคอนดักเตอร์ต่างๆแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าเออสิ่งนี้ทำแล้วเวิร์กนะหรือว่าสิ่งนี้ทำแล้วไม่ไม่เวิร์กนะทั้งทั้งสิ่งที่ทําแล้วดีแล้วก็สิ่งที่ทําแล้วผิดพลาดเพราะว่าเราเราจะเรียนรู้จากตรงนั้นได้แล้วก็ไปฟังคอนเสิร์ตเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอการอยู่ในบรรยากาศของดนตรีสดก็การแสดงจะเป็นยังไงอะไรต่างๆทีนี้ในส่วนของเรื่องของการเล่นดนตรีเนี่ยก็คุณจนาทางก็บอกว่าตอนเขาก็เสียดายที่ว่าไม่มีตอนตอนเด็กๆไม่ได้เล่นเชมเบอร์มากก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากจะเล่นมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเชมเบอร์เนี่ยเราจะรู้สึกรู้จักพัฒนาการการสื่อสารกับนักดนตรีคนอื่นๆการหายใจด้วยการการจะเปลี่ยนจังหวะยังไงโดยที่ไม่ต้องใช้คอนดักเตอร์แบบนี้แล้วก็ร้องต้องร้องไปร้องในคอรัสนะคะเอเพราะว่าเวลาที่ร้องในคอรัสเนี่ยเราก็จะรู้จักหายใจด้วยกันกับคนอื่นรู้จักร้องให้เป็นเป็นประโยคเป็นเป็นเฟรชทีนี้ก็จะมี
เวลาที่เราดูสกอร์นี่อย่างเงี้ยค่ะของคอร์สอย่างเงี้ยมี4แนว6แนว8แนวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยมันมันก็ยังเป็นคีย์เดียวกันอยู่นั่นคือเป็นเป็นการเรียนเรียนรู้ที่จะดูสกอร์แบบเริ่มต้นก่อนที่จะไปดูสกอร์ของออเคสตราซึ่งเครื่องดนตรีจะมีในในหลายๆเป็นแบบคีย์ต่างๆแล้วก็ควรจะรู้ของรู้เรื่องของภาษาอื่นๆด้วยก็ภาษาอังกฤษก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่จะควรจะต้องรู้เพิ่มเติมก็อย่างเช่นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนอะไรพวกนี้แล้วก็รัสเซียภาษาเช็กอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่จะทําให้เราเราเข้าใจพวกศัพท์ทางดนตรีมากขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารได้มากขึ้นค่ะ and and I, and I think that the the you know a conductor needs to really Uh, explore the world, explore life in general. You know, you need to live. That's why the the older that you are as a conductor, hopefully, the better you'll be. Um, but that's why you know the older conductors are just so fantastic. Is because they've experienced so much of life that they mm-hmm. have something to say about the music that can convince a large group of people this is the way it should go. So, so my, my that. Also, you know, it, there's so much when you're young to have to learn, but to experience life, don't just stay in your little box learning music. You know, explore other things, uh, other other art forms, um, just other things. Spend time with people, different kinds of people, different age groups, uh, different nationalities, because this will all sort of broaden your your music making and. You know, I haven't even mentioned conducting technique because that that is really the last thing. You know, that that's yeah. the easy part. ก็เพิ่มเติมนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่าต้องต้องไปหาประสบการณ์ชีวิตด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากก็มันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคอนดักเตอร์ที่แบบเอ่ออายุมากก็มีประสบการณ์ในการในการอำนวยเพลงมากเนี่ยก็จะเป็นคอนดักเตอร์ที่แบบว่าเออยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากทําเพลงดีมากก็จะรู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตได้อย่างไรออกไปเจอผู้คนนะคะอย่าอยู่แต่ในห้องตัวเองแล้วก็พูดคุยกับผู้คนในช่วงช่วงวัยต่างๆแล้วก็ศึกษาศิลปะในรูปแบบอื่นก็ศิลปะภาพวาดไปมิวเซียมบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็วรรณกรรมอะไรพวกนี้ก็ด้วยแล้วก็คุยกับคุยกับคนที่เขามาจากมาจากต่างต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างอายุกันกับเราแล้วก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตจากเขาได้เช่นกันก็ส่วนเรื่องของเทคนิคของการคอนดักนี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายมากเป็นเรื่องที่แบบตามมาทีหลังนะคะ um, now I remember uh, many years ago I got this phone call from a high school student wanting to be a conductor and he was asking if I could teach him you know give him private lessons how to conduct and I asked him uh, whether he he read music he said no because <laughs> he he saw some you know videos of conductors or the glam Glamour, glamour, yeah. That yeah. you know, when when you are on the stage, you look like so glamorous, so cool on the stage. So this, I think, not only this person, but there would be there should be a lot of of people out there who see um someone on the stage doing all things and then decide that they want to be a conductor. What would you say to them? Yeah, it's. That, yeah, it's it's again, it's a very misleading art form when you see the the conductor. Of course, the there is this sort of notion that the conductor is this figure of power um, and prestige, but and and that is how the conductor is has been marketed for for many many years or since the beginning of of time. But uh, you know, that is that really isn't the, the what. You know, the, a great conductor is is not thinking about showing off. They're not thinking about power. Um, a great conductor puts the composer first, uh, mm-hmm. the music first, and respects the musicians. Um, and and through this this relationship with the musicians and this kind of honesty and humble attitude, um, is able to bring the the message of the composer. To the audience, um, mm-hmm. maybe sometimes, depending on the personality, the the way that they move, that can look misleading to a to an audience. It can look like they're showing off, but but mm-hmm. ju- you know, for example, Leonard Bernstein was actually accused of being a showman. 
but but mm. the gesture the gestures that he made would was certainly they were not for the audience that was just his physical way of expressing what he felt about the music um mm -hmm. so this is why it's you know the the gestures of a conductor are for the musicians they're not for the audience okay Yes, I think I think it's important. When I was young, I was a child. 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 สิ่งที่เขาตอบก็คือบอกว่าเวลาที่คอนดักเตอร์อยู่บนเวทีเนี่ยถ้าถ้าคนคนดูหรือคนที่ไม่คุ้นกับกับการทํางานของนักดนตรีก็มองไปก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นเป็นบุคคลที่แบบเอ้ยอยู่หน้าวงแล้วก็มีอํานาจมากนําทั้งวงอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคอนดักเตอร์ควรจะต้องเป็นคนที่ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของคอมโพเซอร์มากที่สุดคอมโพเซอร์ของเพลงที่แต่งให้ความสําคัญกับเพลงที่ที่ตัวเองกําลังเล่นมากที่สุดแล้วก็มีความเคารพนักดนตรีให้เกียรตินักดนตรีแล้วก็ซื่อสัตย์กับกับศิลปะของตัวเองก็ในเพราะฉะนั้นบางทีบางทีท่าทางการคอนดักของคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยค่ะคนมองที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมองแล้วคิดว่าเอ้ยนี่มันบอกว่าเอ้ยทําท่าสวยนะอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วท่าทางของคอนดักเตอร์วิธีคอนดักเนี่ยจะเป็นวิธีการสื่อสารในการนําความหมายของเพลงออกมาในการนําอะไรองค์ประกอบอะไรต่างๆของเพลงอารมณ์ของเพลงอะไรออกมามันเป็นวิธีการสื่อสารกับกับนักดนตรีแต่ว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการสื่อสารเพื่อไม่ใช่การเป็นการแค่โชว์ให้ให้คนดูเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ค่อนข้างคลายเคลื่อนกันที่มีอยู่ yeah and and my 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 philosophy is is uh, that we will we'll talk about this uh, in the next in the next session in a bit more detail but my my philosophy for What a great conductor is! It, it can be described by three words: uh, head, heart, and hands. So, what you're what you're thinking about, what you think about the music, what you mm -hmm. feel about the music, and then those two things are connected through our body and our gestures into the hands. So, so you know that to me, a great conductor can take. These three things, um, you know, that that's what what's required. You know, you need all all three of those those aspects. ก็คอนดักเตอร์ควรจะต้องมีสามอย่างด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่คุณจนาทานจะพูดในรายละเอียดในในในครั้งต่อไปวันที่หนึ่งธันวาก็คือต้องมีเรื่องของส่วนที่เป็น head ศีรษะก็คือจริงๆแล้วหมายถึงสมองนั่นเองแล้วก็หัวใจแล้วก็ถึงจะเป็นมือ head heart แล้วก็ hand นะคะก็คือใน head ก็คือว่าจะต้องต้องมีความมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงรู้จักเพลงอย่างไรบ้างในส่วนของหัวใจก็คือว่ารู้สึกอย่างไรกับเพลงแล้วก็ถึงจะมาถึงเรื่องของมือคือจะสื่อสารในเรื่องสิ่งที่รู้กับสิ่งที่รู้สึกเนี่ยออกมาทางด้วยการใช้ใช้มือก็คือการการอำนวยเพลงได้อย่างไรเอ่อ yeah um so next time we're gonna be talking more about uh head hand head heart and hand And that's part of the, uh, your your philosophy of conducting, and that translates into score studying. That's yeah. the head part, right? Yeah. Well, I I think that the score study is actually the whole process. You know, it, it of course it starts with the the head and what you see on the page. Um, mm -hmm. You know, because the, the, what's on the page is kind of like sacred for us as conductors. You know. We have to be very um, uh, objective about what we see on the page, you know. And and so 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 many times we we look at what's on the page, but we come up, we make a decision before we've really seen what's on the page, you know. So the first step is just to take in what's on the page, and to ask ourselves the question, why is it there? When mm -hmm. once we, once we have that, then we can move on to the. To the heart uh, and the emotions and the subjective nature of music, uh, you know, is the next step. Um, and finally, w once we know clearly what we what we're thinking about the music and clearly what we're feeling, that the the rest of it actually should come quite naturally. You know, the the great conductors of the past, they didn't go to conducting school. You know, 
um, it it was the, the it was what they what they they thought about the music, what they felt about the music, and then that came through in a very simple simple way in in the hands. This is this is my my kind of philosophy. Yeah. <coughs> เพลงนี้คือยังไงแล้วทําไมเพลงมันถึงเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับมันเรารู้สึกว่าเอ้ยเพลงมันสุข
เขาอยากจะให้คอนดักเตอร์ที่รุ่นเยาว์เด็กๆเ,เหล่านี้มองตรงนี้ด้วยว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็สื่อออกมาให้ได้So wanna play um, the clip? So, yeah, it was well. Um, it was so. So as I said, there was not a single uh, place in that in that clip where I was doing anything correct if, in a textbook. You know, a correct way to to beat. You know, and and a, you know, and this is the thing. This is the thing that when you look, if you if I wanted, I could easily just stand there and conduct like very. Precise, you know, but but once you've learned the rules, it's time to break the rules and yeah. and and to express what the music is about. You know, this this Beethoven overture, Coriolanus overture, is 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 about rage and about uh, bitterness. It's about jealousy, and then the other character is sort of the mother of Coriolanus, pleading him not to carry out his. You know, vengeful acts that he wants to provide. So, you know, you can't just conduct like this. You know, mm -hmm. uh, we have to find a body language and gestures that can reflect the 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 character and the sound of the music that we want. So, so th this is why I'm saying that the hand aspect it comes once you have an idea. In your head and inside your body, in your feeling. So, so this is really my my philosophy and encouraging students to take the risk to experiment mm -hmm. and to express what they feel. ก็คลิปที่ดูตะกี้ถ้าดูตามตำราการอำนวยเพลงนะคะก็ทำทุกอย่างผิดหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรตามนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นคือเขาบอกว่าเขาสามารถจะเคาะให้แบบว่าเปะได้แต่ว่าสำหรับดนตรีตรงนี้ <coughs> สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือการการสื่อสารเรื่องของอารมณ์ในเพลงเพราะว่าอันนี้เป็นมันคือ Carol a l a n o v e r t u r e ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับออปราอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยความโกรธแค้นความริษยาความอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นแม่ของตัวละครผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นคอยคอยบอกว่าคอยคอยยั้งลูกไว้ว่าเอ้ยอย่าออกไปแก้แค้นเลยอย่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ที่สําคัญมากในนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเสนอเขาจะสอนให้เด็กให้รู้จักกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็ลองพยายามใช้ใช้เรื่องของภาษากายในการในการดึงซาวด์ต่างๆออกมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พูดถึงครั้งต่อไป so excited about next time looking forward yeah yeah absolutely So um, yeah, thank you for for being with us today and for going to be with us again in um, two weeks time and talk about your your philosophy about conducting in in um, more depth. So yeah, thank you so much. And I'll, oh, no, I'll see you. Next time. Yeah. yeah, sorry, you'll you'll see, see me. Yeah, see you next time. Yeah, thank you so much uh, for having me. And this is a, this is a wonderful. 
opportunity to to discuss conducting. So yeah, I look forward to carrying on the conversation. Yeah, thank you. Looking forward as well. Okay, bye. Bye bye. Bye. ก็สําหรับท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้ก็ได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการอํานวยเพลงก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่จะเป็นเรื่องของการเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในอยู่ในในในความเข้าใจในความรู้ความเข้าใจทุกอย่างของผู้อำนวยเพลงนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็คราวหน้าก็เราก็มาคุยกันเรื่องในเรื่องของปรัชญาที่ที่คุณจุนทานพูดถึงเรื่องของ head heart แล้วก็ hand ก็ติดตามชมกันต่อไปนะคะวันวันจันทร์ที่เออวันอังคารวันอังคารที่1ธันวาคมนะคะทุ่มทุ่มครึ่งก็ทางช่องทางตามช่องทางเดิมก็คือเฟซบุ๊กไลฟ์ของ CU Symphony Orchestra แล้วก็ CU I Culture แล้วก็ใน YouTube Live เช่นกันคือ CU I Culture นะคะก็สำหรับท่านที่ไม่ได้ชมสดก็ไม่หรือว่าติดธุระที่จะไม่สามารถมาชมรายการสดของเราได้ก็ตามดูวิดีโอกันได้นะคะก็วันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวพบกันในอีกสองอาทิตย์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ